swali hili nimekipa nimekipa kichwa cha habari na dini inavyoharibu mapenzi sikiliza swali hili Dokta mimi naitwa Daudi umri wangu miaka tisa niko mkoa wa Mara Tumefunga ndoa wote tukiwa tunasali kanisa la Katoliki sasa mke wangu kabadilisha dini amekuwa msabato hataki vyakula ambavyo mimi navipendelea nimeanza kumchukia Dokta mwaipopo naomba unielekeze nifanye nini juu ya ndoa yangu hii ya miaka tisa? <laughs> okay okay sasa sikiliza sikiliza huyu mwanamke amebadilisha dini na kuingia dini ya wasabato wasabato hawataki kula samaki wa aina fulani hawataki kula kitimoto nyama ya nguruwe kama sawa hawataki sijui kuna vitu gani chai hawanywi wanapenda kokoa vitu kama hivyo sawa mimi sio msabato wengine wanafikia mimi msabato sio msabato sawa lakini pengine hivi hata bwana Yesu alikula na wenye dhambi sawa hata bwana Yesu alikula na wenye dhambi kwa ni jambo la msingi nimeanzia hapo lakini nataka nikugusa maeneo mengi vile vile kuna shida kubwa kwenye maeneo ya dini sawa wewe ni mkristo umeoa muislamu wewe ni muislamu umeoa mkristo o oh, wewe ni msabato au umeoa mkatoliki au mkato au au umeoa mkkt rusheran sawa <laughs> sawa unaweza kuwa uh, mlokole lakini umeoa mtu wa katoliki naomba naomba nisikilize wasikilizaji sawa ajalisi ni muislamu au ni mkristo napenda kuzungumzia in general kwa sababu radio traffic inasikiliza na watu wengi sana sawa in general no, 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 hivi kikubwa ambacho Mungu anataka katika maisha yako mwanadamu unayenisikiliza ni furaha na amani. Kwa kitabu cha Warumi 14:17 inasema hivi. Ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali furaha, amani na uh, haki katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapokuwa na furaha uko kwenye karibu na Mungu. Na kwenye kitabu cha e, Zaburi 29:11 inasema e, kwenye uwepo wa Mungu kuna furaha nyingi. Unasoma Biblia ya Kiingereza inasema kwamba in your presence there is a fullness of joy. Naona? Lakini sio hilo pekee yake pale ambapo unafanya mambo ambayo hayakupi furaha. Sawa? Kwa kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ile ya 28 mstari wa tano hadi 47. Sawa? Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa tano mpaka 47 inasema hivi. Na 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 Biblia hapa lakini yako kichwani. Sawa? Kwa wale ambao wanaangalia kwenye YouTube wataniona sasa Biblia. Lakini kuna maneno kama haya. Sema hivi. Sema laana hizi zitakufuata na kukukamata kwa maana hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na amani. Unasema hizi hizi laana zote zitabagonjwa shida ni naina nini? Lazima zitakufuata na kukamata kwa maana hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na amani. Kwa hiyo uwe ni Muislamu, uwe ni Mkristo, uwe ni Msabato, uwe si ni nani Yehova witness, whatever it is, sawa? Pale ambapo unasababisha mwenzio asiwe na furaha wakati mpango wa Mungu huyu mwanadamu aishi maisha ya furaha wewe uko katika makosa. Na ndio maana Bwana Yesu akasemaje? Akasema hivi. Asema mambo yanayosababisha watu wafanye dhambi lazima yatatokea. Lakini ole wake anayesababisha. Asema ole wake, asema si mambo yanayosababisha watu wafanye dhambi lazima yatatokea. Lakini ole wake anayesababisha kwa unaweza kuona jinsi gani una huyu mwanamke anajiweka mahali pabaya sana kwenye dini yake kuliko ilivyo. Sawa? Kwa sababu gani? Kama yeye hapendi kula nguruwe, wewe unapenda kuruwa nguruwe wakati wakati mnaoana wote mlikuwa kwenye kanisa moja katoliki. Sawa? Lazima afahamu Biblia inasema nini juu ya hivyo. Kwa hiyo asome kitabu cha Wakorinto. Kuna mafundisho siku yapitia na siwezi nikasema hapa. Lakini anasema hivi, unapokaribishwa kwa watu ambao wao sio waamini, sawa? Kule ni vyakula na vyakula msianze kuuliza maswali. Sio kuleni tu. Kwa sababu damu ya Yesu inakusafisha mambo yote mabaya. Sawa? Na Biblia Yesu akasema kwamba kinachomuingia mtu akimtii unajisi kinachotoka ndio kinachotia unajisi. Sasa leo huyu mwanamke anajitia unajisi yeye mwenyewe kwa sababu gani? Hajali furaha yako wewe. Sawa? Kama ni hivyo mtu mwanamke ambaye anampenda mume wake, hivyo vyakula, angemwambia mke mume wangu samani, mimi nitashinda kuvipika lakini nitakuwa nakutafutia mtu akukupikia. Kwa hiyo yeye aingie gharama za kutafuta mtu mwingine akupikia kama anaona kwamba kwa wewe ni, ni najisi basi atafuta mtu mwingine akupikia. Kwa hiyo atanunua hivyo vyakula ambavyo unavipenda utapikiwa na mwanamke mwingine vitaletwa kwenye hot pot. Unakula pale nyumbani. Sasa hii au ndio upendo lazima uonyeshe unakula unafanya gharama kwa ajili ya mtu unayempenda. 
kama mwanaki sasa kama mwingine kama kama yuko tayari kufanya hayo na ni vitu ambavyo ni halali hakupendi umeeleza wewe msisikie kupenda kutokana na hili usijisikie kupendwa sasa kama kama unipendi unakaa na mimi wa nini <laughs> kama unipendi unakaa na mimi wa nini lazima wajibike kwa hiyo ndio njia nzuri ya kumwajibisha